आज हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी इससे पहले हम ऑलरेडी सीजर्स कर चुके हैं सो एपिलेप्सी इज अ कंटिन्यूशन ऑफ दैट डिसऑर्डर एपिलेप्सी इज मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिकरिंग सीजर्स ओके वो सारे सिंड्रोम्स जो बार बार सीजर्स के होने की वजह से हो, होता है दैट इज़ नोन एज एपिलेप्सी मतलब uh, मिर्गी के दौरे सीजर्स जब किसी को बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं इवन दी स्लाइटेस्ट ऑफ इमोशनल आउटब्रेक अ सिचुएशन विच क्रिएट्स अ फियरफुल इमेज इन वंस माइंड ऐसी सिचुएशन में जब बार बार उनको मिर्गी के दौरे आते हैं दैट इज एक्चुअली अ सिंड्रोम सो दैट इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज एपिलेप्सी ओके सो रिकरिंग सीजर्स इज टर्म एज एपिलेप्सी ओके नाउ एपिलेप्सी का जो कारण है uh, वो ऑफ कॉज सेम है सीजर्स से क्योंकि ये सीजर्स का रिपीटेड uh, एपिसोड है तो जैसे हमने सीजर्स में बात किया था एपिलेप्सी हैव द सेम रीजंस लाइक इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट इट कुड बी बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स इट कुड बी बिकॉज ऑफ वैस्कुलर इनसफिशेंसी इट कुड बी बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया इट कुड बी बिकॉज ऑफ यू नो सी एन एस डिसऑर्डर्स इट कुड बी बिकॉज ऑफ वट यू कैन से इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी टॉक्सिसिटी या फिर ब्रेन ट्यूमर ऐसे जो कॉमन चीज़ें हैं इनकी वजह से हो सकता है लाइक आई हैव लिस्टेड हियर ये ब्रेन ट्रामा लाइक एक्सीडेंट्स और एनी थिंग दैट हैव कॉज अ ट्रामा इन दी ब्रेन या फिर इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है हेड इंजरी टॉक्सिसिटी सर्कुलेटिंग डिसऑर्डर्स जैसे वैस्कुलर या कार्डियक डिसऑर्डर्स फीवर मेटाबॉलिक या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नॉर्मली लीड्स टू अ टॉक्सिसिटी इन द बॉडी लाइक इन केस ऑफ यू नो एनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और रीनल डिसऑर्डर्स और इट कुड बी ब्रेन ट्यूमर्स ओके अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीजर्स जैसा ही है एवरी टाइम द पेशेंट इज हैविंग एपिलेप्सी एवरी टाइम द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग अ साइकिल ऑफ सीजर्स ओके सो सीजर्स में जैसे हम ऑलरेडी पहले की क्लास में बात कर चुके हैं इट कैन हैव और इट कैन हैव स्पेल स्टेरिंग स्पेल temporary confusion uh, clenching of teeth biting of tongue drooling from the mouth frothing from the mouth uh, that uh, what do you call uh, some cognitive uh, alterations like you know uh, the person can have fear the person can have anxiety the person can experience some type of confusions uh, sensory uh, alterations bhi ho sakte hain so these all comes under the clinical manifestation सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सीजर एपिसोड ओके सो नेक्स्ट इज हाउ डू यू डायग्नोस इट डायग्नोसिंग सीजर्स एंड डायग्नोसिक एपिलेप्सी इज ऑल्सो द सेम थिंग ओके सो वी वुड बी टेकिंग अ थॉरो हिस्ट्री वी वुड बी डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन देन सी टी एम आर आई ये चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वन थिंग न्यू हीयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सी टी विच इज़ एस पी सी टी ओके दिस इज सिंगल फोटो ऑन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी वट हैपन्स इन दिस हाई टेक्नोलॉजी सी टी स्कैन इज इट विल आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम देर दी न्यूरो ट्रांसमिशन इज बींग इलेक्टेड इन अ वेरी एक्सेसिव मैनर ठीक है वो एक ओरिजिन पॉइंट जहाँ से सीजर की शुरुआत हो रही है जहाँ से इस एक्सेसिव ट्रां न्यूरो ट्रांसमिशन का बहाव हो रहा है वो चोट या वो एक सेंटर uh, पॉइंट जो है वो कौन सा है ये जानने के लिए एस टी सी टी बहुत हेल्पफुल है एक बार वो पता चल जाता है तो यू कैन यू नो रूल आउट how you can treat it and it becomes a much easier way to diag- uh, treat diagnose of course and treat the seizures or epilepsy okay apart from that the person can be uh, undergone eeg that is uh, electroencephalogram jaise cardiac disorders mein humne ecg ke bare mein padha tha jaise yahan eeg hai eeg mein uh, the patient's uh, neuro theek hai neuro electrical impulses का एक ग्राफ मिलता है हमें एंड वी गेट टू नो कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल्स का जो बहाव है वो कैसा है ओके सो अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सन कैन बी अंडरगॉन ब्लड टेस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजी आल्सो ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस पता चलेगा टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक टॉक्सिसिटी पता चलेगी सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ कैन डायग्नोज द पेशेंट विद एपिलेप्सी द नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट एज सेम एज सीजर्स द पर्सन कैन बी गिवन एंटी सीजर्स 
apart from anti seizure uh, medicines the person can be treated symptomatically uh, like the same way we have discussed in seizures the patient can be given analgesic if the patient is having pain uh, anti emetic agar unhe bahut zyada vomiting sensations ho rahe hain ya anything like uh the patient is uh, experiencing a high you know vertigo ya weakness bahut zyada to unhe uh, multivitamins diye ja sakte hain ya fluid therapies diye ja sakte hain if the patient is experiencing you know tightness in the chest or um, you know hypoxia type symptoms then the person can be given oxygenation therapy so that comes under symptomatic treatment ya yeah, symptomatic therapy the last one is surgical uh, management surgical management is रिसेक्टिव सर्जरी और लोबेक्टमी रिसेक्टिव सर्जरी मतलब यू आर रिसेक्टिंग आउट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन जब आपने एस पी सी टी किया तो आपको पता चल गया कि वॉट इज दी साइट विच इज़ दी ओरिजिन ऑफ दिस एपिलेप्टिक ट्रांसमिशन ओके सो आपको जब ये एपिलेप्टिक जोन पता चल जाता है सो द डॉक्टर्स विल परफॉर्म इफ नॉट बींग करेक्टेड लाइक दिस द डॉक्टर्स कैन परफॉर्म अ रिसेक्टिव सर्जरी या लोबेक्टमी मतलब जिस भी लोब में वो एपिलेप्टिक uh, जोन है उस पर्टिकुलर एरिया के उतने जोन uh, को क्या किया जा सकता है द जोन कैन बी रिसेक्टेड सर्जिकली कटेड आउट ठीक है सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं वो सर्जिकल रिमूवल से वो एपिलेप्टिक जोन हट जाएगा एंड ऑटोमेटिकली अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल परफॉर्म वेल एंड द पेशेंट विल नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ सीजर्स और एपिलेप्सी ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसेक्टिव सर्जरी एंड Uh, lobectomy so this was epilepsy epilepsy is the uh, recurring episodes of seizures ya mirghi ke daure causes being the same uh, then this thing yeah manifestations being the same डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में समथिंग अदर दैन सीजर्स यही था कि हम एस पी सी टी करके देख रहे हैं एक आध बार मिर्गी आती है दैट इज़ ओके दैन इफ इट बिकम्स अ रूटीन दैन द पर्सन हैज टू बी डायग्नोज फॉर विच इज दी एपिलेप्टिक जोन ओके तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है एंड उसके साथ साथ द पर्सन कैन बी गिवन मेडिसिन एंड इफ नॉट द पर्सन कैन बी गिवन सर्जिकल ट्रीटमेंट लाइक रिसेक्शन और लोबेक्टेमी ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एपिलेप्सी यू कैन जस्ट गो थ्रू इट Uh, I hope you have understood. But still, if you have any doubt, you can ask me. Thank you.